哈喽，大家好，我是凯皮。上一集小获得大胃王比赛的胜利，拿到了奖品合众地区的美食券。因此这集小智和小浩来到合众地区。那么这集讲了啥呢？我可以很负责告诉各位，讲了个寂寞。这次小智和小浩来到是合众地区的飞云市，游戏中这个城市有特产飞云冰淇淋。哎，小智是吃过飞云冰淇淋的，也许是比大篇章没有吃够。刚到这里就嚷嚷着要先吃这个。小浩的闪耀王牌兴致很高。连人拍着卢卡溜，让他一起过去。但是卢卡溜似乎对美食没有什么兴趣，在后面无精打采的跟着。此时，火箭队又回归了老本行，做起了卖东西的工作，并且计划在小镇享受美食的松懈手抢走皮卡丘。这回他们可是有备而来的，拿着一个能发电的皮卡丘机器人，想和小镇皮神狸猫换太子。但是经过测试，这个皮卡丘玩偶的叫声有点问题。抱着不得不试试的想法和小镇不会发生的侥幸心理。火箭队决定继续进行这个计划，而刚好小智来到摊位面前要买冰淇淋，三人组立刻开始行动了。小智要大份的冰淇淋，小豪和闪耀王牌也都拿了普通的香草味。可是当小智和卢卡利欧的时候，卢卡利欧直接走开了。这卢卡利欧妥妥的直男啊！在小智和小豪愉快的吃冰淇淋的时候，闪耀王牌热情的拿着冰淇淋去和卢卡利欧分享，但是狗子表示不想吃。闪耀牌认为他只是客气客气，于是继续塞过去。却没料到冰淇淋怼到了卢卡溜的脸上，狗子卢卡溜有点生气，一甩手却不小心将冰淇淋打落在地上。这回闪耀王牌也有点生气了，我好心和你分享，你不领情就算了，干嘛要糟蹋冰淇淋啊？于是两只宝可梦就开始吵架。小智那边丝毫没有察觉到宝可梦之间的矛盾，而是一心在吃的上面。小智特大份冰淇淋，因为天气炎热关系，很快就要化了，黏糊糊的奶油滴得满手都是。于是小智让小智先去洗一洗。小智就让小豪先帮忙拿着冰淇淋，自己去洗手。火箭队也伺机挨动，立刻把皮卡丘机器人放了出来，准备掉包。皮神一下子就发现了这个头内，直接开始愉快的玩耍。小也没有注意到皮卡丘跑远了，还在那边抱怨小智怎么还不回来。不过这回轮到火箭队犯愁了，眼前两只皮卡丘哪一只才是真的？如何分辨？之前已经说了，听皮卡丘的叫声，记皮卡丘叫声是一卡丘。但是因为皮神误吃了冰棒的棍子，导致嗓子哑了，居然发出和记忆皮卡丘一样的叫声，这就误导了火箭队，以为这是假的，并立马抱着自以为是真的皮神跑开了，留下皮神在原地一脸懵逼。因为和狗子卢卡利奥闹了矛盾，神王牌独自在一边发呆。而这时刚好看到飞驰来追火箭队和多里皮卡丘，于是神王牌赶忙去追。卢卡利奥看到后也立马加入了这场追逐大战中。在这个过程中，火箭队发生了一种粘性物质。把卢卡利欧和闪耀王的一只手给粘在一起。刚开始没有默契的两只宝可梦被火箭队耍得团团转，不过吃鳖吃多了，肯定就知道配合了。抓住机会，狗子和兔子利用粘性物质的弹性，一跃而起抢走机器皮卡丘，正准备开溜，却不小心撞到了柱子，卢卡利欧闪耀王牌直接就被弹飞了。而另一边，小智和小豪终于发现了闪耀王牌和卢卡利欧不见了，他们还以为卢卡利欧闪耀王牌结伴去玩去了，所以啥也没管，继续吃东西。而狗子和兔子之间的矛盾依然在爆发中，他们的逃跑路线出现争执，双方都不肯让步，火箭队也追了上来。一番争斗之后，狗子和兔子又被杆子给弹飞了。就这样开始了，爱的魔力转圈圈。在连续回弹下，他们竟然把火箭队给撞飞了。但是火箭队是谁？打不死的小强本尊啊！火箭队拿出榴弹机，这次是投射鬼和打击鬼两只合众地区的本土青年。注意啊，这两只不是进化层的关系哦。对战开始阶段，因为闪耀王牌和卢卡迪欧在对战上形成冲突，一度被投射鬼和打击鬼按着打。打了一会儿之后，闪耀王牌就想通了，他和狗子卢卡迪欧对视了一眼，卢卡迪欧好像也瞬间明白了他的意思。闪耀王牌借助黏悠悠的弹力，让卢卡迪欧疯狂转圈。卢卡迪欧一开始都要翻白眼了，但随后就振作起来，一击就打败了打击鬼。下一击就轮到闪耀王牌了。这里注意啊，狗子卢卡迪欧竟然先和闪耀王牌来了个公主抱。随后再让他扔向天空，这次是对比刚才闪耀王牌要温柔多了。同样的，闪耀王牌也一发火焰踢击败了投射鬼，火箭队就这样被打飞了。武藏感到很绝望，本以为这个计划能实现的。正当他们感到悲伤的时候，果神竟然把了皮卡丘出现了，火箭立马高兴起来。但到这皮卡丘发出叫声时，立马又陷入了绝望。搞了半天，我们真的抓了个寂寞。而闪耀王牌和卢卡利欧还以为皮神已经被抓走了。赶紧跑回去通知已经吃成孕妇的小智和小豪。然而，当他们发现皮神站在小智旁边吃东西的时候，眼珠子都要掉了下去。我他妈的是忙了个寂寞
，看到保姆回来，想要给了他们一袋泡芙。神人王牌寄给路海利欧分享，但是一不小心又将奶油抹到路海利欧脸上，路海利欧再一次生气，追着神人王牌打。本集就这么结束了。那么这集到底讲了啥？我像看了个寂寞，哈哈哈，开个玩笑。集这集的主场就有狗子和兔子，他们俩进化后就没啥机会展现自己的性格。从这集来看，我们大致就可以看到了。兔子就是个暖男，而狗子就是个直男啊！下一集小春将遇到一只伊布，不用想，肯定小春要收服他。果然女主就是适合伊布这种宝可梦啊！我是卡皮，咱们下期见。